of achievements there is a sense of pride but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence the past can give us context and inspiration but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future pradhan mantri samman gharat ka nirikshan karne ke baad lahori darwaze se ab लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर और आज उनके स्वागत में विशेष रूप से दो हाथी भी वहां मौजूद और इधर 41 फीट ऊंचे और 24 फीट चौड़े लाहौरी गेट से गुजरकर प्राचीर पर पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर देश के इतिहास में यादगार पल आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत का ये गौरवशाली अवसर और लाल किले के दक्षिणी छोर से लाहौरी दरवाजे की ओर बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला प्रधानमंत्री बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात यहां पधार रहे हैं लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार करेंगे इसके बाद रक्षा सचिव प्रधानमंत्री का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाएंगे दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को सलामी मंच की ओर ले जाएंगे जहां अंतर सेना और दिल्ली पुलिस गारत के जवान उन्हें सलामी देंगे इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान गारत का निरीक्षण करेंगे आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर के नजदीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का Prime Minister's Guard of Honor assembled here, just outside the Lahore Gate, as the Prime Minister arrives here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन उनकी अगवानी की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार Wing Commander Kunal Khanna, who is commanding the Guard of Honor, requesting the Prime Minister to come and inspect the Guard of Honor. And when the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag unfurling and his customary address to the nation. And today as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give us context and inspiration. But it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. Prime Minister, Saman Garat ka nirikshan karne ke baad, Lahori darwaze se ab Lal Kile ki prachir ki aur agresar aur aaj ke swagat mein vishesh roop se do hathi bhi waha maujood aur idhar ek talis feet uche aur chobis feet chode Lahori gate se guzar kar. प्राचीर पर पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं यहां पर सरदार साहब को याद किया गया मुझे अच्छा लगा और यह बात हम सब मानते हैं हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती चित्र अलग होते ये हमारी सोच है गलत हो सकती है हमारी सोच है लेकिन इस बात में कोई मत से भेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया इसमें कोई मत भेद नहीं और सरदार साहब थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला गृहमंत्री बनाया था सरदार साहब थे जो जीवन भर कांग्रेस के लिए जिए कांग्रेस के लिए जूझे कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म किया वो शुद्ध कांग्रेस ही थे लेकिन मैं हैरान हूं अजय जब गुजरात में चुनाव होता है तो सरदार साहब पोस्टर में दिखते हैं लेकिन देश में कहीं नजर नहीं आते आप ही की पार्टी थे भाई क्या तकलीफ है आपको लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी ने जिसको गृहमंत्री बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कम से कम एक बार जाकर के जरा श्रद्धा सुमन देकर के आ जाए सरदार साहब कांग्रेस के थे आप ओन कीजिए ना